প্রিয় দর্শক স্পিড হোস্টের পক্ষ থেকে স্বাগতম আজ আমি দেখাবো আপনাদের কিভাবে সি প্যানেল হোস্টিং এ ফ্রি এসএসএল সার্টিফিকেট ইনস্টল করবেন আমি এর আগে একটু বলি নেই এসএসএল একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ওয়েবসাইটের জন্য আমাদের যদি ওয়েবসাইটের ডেটা ট্রান্সমিশন লেভেলে সিকিউরিটি বাড়াতে হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের এসএসএল সার্টিফিকেট বা এসএসএল সিস্টেমটি ইউজ করতে হবে আমি আর এই বিষয়ে অত বেশি বলবো না আপনারা হয়তো জানেন এসএসএল কিভাবে কাজ করে বা এসএসএল কি কাজে লাগে আমি শুধু দেখাবো আমরা যারা সি প্যানেল হোস্টিং ব্যবহার করি তারা কিভাবে ফ্রি এসএসএল সার্টিফিকেট আমাদের ওয়েবসাইটে ইনস্টল করতে পারি এই জন্য প্রথমে আমার যে কাজটি করতে হবে প্রথমে আমরা যে ওয়েবসাইটটিতে এসএসএল সার্টিফিকেট ইনস্টল করব সেই ওয়েবসাইটটিতে যা ধরুন আমি আমার ব্রাউজারে যে সাইটটিতে এসএসএল ইনস্টল করব সেটি করলাম আমি ইনফ্রা বিডি ডট কম নামে একটি ওয়েবসাইট রয়েছে এই ওয়েবসাইটটিতে আমি এসএসএল সার্টিফিকেট ইনস্টল করব আমার পিসিতে ইন্টারনেট একটু স্লো এই জন্য মাফ করবেন আমি ইনফ্রা বিডি এই ওয়েবসাইটটিতে এসএসএল সার্টিফিকেট ইনস্টল করব আমি প্রথমে ওই ওয়েবসাইটটিতে যাচ্ছি ওয়েবসাইটটিতে যাওয়ার পরে আমরা দেখলাম যে এটি একটি শপিং সাইট এর মধ্যে নর্মাল একটি ওয়েবসাইট এর মধ্যে কোনো এসএসএল ইনস্টল নেই অর্থাৎ এখানে আমাদের যে গ্রিন সাইন যে দেখানোর কথা সিকিউর এইচ টি ডি পি এস এটি দেখাচ্ছে না এটি লিঙ্ক থেকে আমরা এটি লক্ষ্য করছি এখন আমি এই ওয়েবসাইটটিতে এসএসএল সার্টিফিকেট ইনস্টল করব এই জন্য আমরা বেছে নিয়েছি যে ফ্রি এসএসএল সেটি হল ল্যাটস এনক্রিপ্ট এটির কথা আসলে সবাই জানেন এটি সম্বন্ধে যদি বিস্তারিত জানতে চান তাহলে গুগলে গিয়ে ল্যাটস এনক্রিপ্ট এই কিউআরটি লেখলেই এর সম্পর্কে বিস্তারিত পেয়ে যাবে ল্যাটস এনক্রিপ্ট স্টোন ইনস্টল করার জন্য আমরা একটি টুল ইউজ করব সেই টুলটি আমি দেখাচ্ছি ওপেন করে আমরা সেটি এখানে কপি করে রেখেছি লিঙ্কটি জিরো এস এস এল আমরা এই লিঙ্কটিতে যাব জিরো এস এস এল জিরো এস এস এল এ আমরা যাওয়ার পর এই টুলটিকে আমরা এস এস এল সার্টিফিকেট ইনস্টলেশনের জন্য ব্যবহার করব এখানে খুব ভালোভাবেই সি প্যানেলের জন্য কিভাবে ল্যাটস অ্যান্ড ক্রিপ্ট এস এস এলটি ইনস্টল করতে হয় সেটি অত্যন্ত সহজভাবে দেওয়া আছে আমরা এখানে এসে অনলাইন টুল এই অপশনটি ব্যবহার করব তারপরে স্টার্ট আমরা যখন স্টার্ট করলাম তখন আমাদের এই ইন্টারফেসটি আসলো আমরা যে ডোমেনটির জন্য এস এস এল সার্টিফিকেট ইনস্টল করব এই ডোমেনটি এই ডোমেনের ফিল্ডে লিক আমরা এই ইনফ্রা বিডি এটির জন্য এস এস এল সার্টিফিকেট ইনস্টল করব আমরা প্রথমে এই ডোমেনটি কপি করে এখানে বসালাম তারপর আমরা অ্যাকসেপ্ট জিরো এস এস এল টস এবং লেটস অ্যান্ড ক্রিপ্ট এসে সেটি ক্লিক করে নিতে হবে টিকমার্ক দিয়ে তারপরে ভেরিফিকেশনের জন্য আমরা এইচ টি পি মেথড ব্যবহার করব দুটি মেথড ব্যবহার করা যায় ডিএনএস ভেরিফিকেশন আর এইচ টি টিপি ভেরিফিকেশন আমরা এইচ টি টিপিটি অপেক্ষাকৃত সহজ তাই এইচ টি টিপি ভেরিফিকেশনটি ব্যবহার করব তারপর আমরা নেক্সট বাটনটিতে ক্লিক করব এই অপশনটি আমাদের দেখাচ্ছে যে আমরা কি শুধু প্রেফার্ড মানে ডোমেনের জন্য করব না ডব্লিউ ডব্লিউ সহ করব আমরা কি ধরনের প্রিফিক্স এখানে ইউজ করব আমরা ডব্লিউ ডব্লিউ ইনক্লুড করি আমরা এস এস এল ইনস্টল করব আমাদের অপশনটি হল আমরা যদি শুধু ডব্লিউ ডব্লিউ লিখে আমাদের ডোমেনের নামটি লিখি তাহলেও এস এস এল দেখাবে ডব্লিউ ডব্লিউ ছাড়া যদি শুধু ডোমেনের নামটি লিখি তাহলেও আমাদের এস এস এল সিকিউর দেখাবে অর্থাৎ এইচ টি টিপি এস লিঙ্কটিতে রিডাইরেক্ট করব আমরা এস দিলাম এস এস এল এর জন্য যে প্রথম ধাপ সিএসআর সার্টিফিকেট সাইনিং রিকোয়েস্ট আমাদের জন্য সিএসআর জেনারেট হচ্ছে কিছু সময় লাগে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আমাদের সিএসআর জেনারেট হয়েছে এখন আমাদের কাজ হলো আমরা এই যে সিএসআর যে কিটি এটি আমরা ডাউনলোড করে আমাদের পিসিতে রাখি আমি আগেই পিসিতে একটি ফোল্ডার তৈরি করে রেখেছি ডেস্কটপে ডোমেনের নামে ইনফ্রাবিডি এবং আমরা এই সিএসআর কিটি আমাদের পিসিতে ডাউনলোড করে নিলাম তারপরে আমরা নেক্সট স্টেপে যাব আমরা আমাদের এই ডোমেনটি ভেরিফিকেশন করব এখানে দেখাচ্ছে আমরা প্রথম ধাপ কমপ্লিট করলাম ওয়ান নাম্বার ওয়ান ডিটেলস নেক্সট আমরা যাব ডোমেন ভেরিফিকেশনে আমরা নেক্সট পরবর্তী পর্যায়ে যাচ্ছি এখন আমাদের অ্যাকাউন্ট কি জেনারেট হচ্ছে আমরা যে ল্যাটস অ্যান্ড ক্রিপ সার্টিফিকেটটি ইউজ করব 
সেখানে আমাদের একটি ইউনিক অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হবে তার বিপরীতে একটি অ্যাকাউন্ট কি জেনারেট হচ্ছে আমরা এই অ্যাকাউন্ট কি জেনারেটিং হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি আমাদের অ্যাকাউন্ট কি জেনারেট হলে আমাদের যে বাম পাশে যে অপশনটি রয়েছে বাম পাশে যে অংশটি রয়েছে সেখানে অ্যাকাউন্ট কি দেখাবে হ্যাঁ আমাদের অ্যাকাউন্ট কি জেনারেট হয়েছে আমরা এই এটি ডাউনলোড করে নিব আমাদের পিসিতে এবং আমরা এখানে ডাউনলোড করে রেখে দিই তারপরের ধাপে আমাদের জন্য রয়েছে আমরা ভেরিফিকেশনের দিকে চলে যাই আমরা নেক্সট করে আমরা এবার ডোমেনটি ভেরিফাই করব আমাদের ডোমেনের এগেনস্টে দুটি কি জেনারেট হবে ভেরিফিকেশন কি জেনারেট হবে সেই ভেরিফিকেশন কিগুলো আমরা ডাউনলোড করব এবং আমাদের হোস্টিং প্যানেলে আমাদের যে সি প্যানেল রয়েছে সেই হোস্টিং প্যানেলের নির্দিষ্ট ফোল্ডারে আমরা আপলোড করব এই প্রথম কিটি আমরা শুধু এইচ টি টিপির জন্য প্রথম কিটি ডাউনলোড করলাম এবং দ্বিতীয় কি হচ্ছে আমাদের ডব্লিউ ডব্লিউ প্রথমটি শুধু ডব্লিউ এইচ টি টিপি লিখলেই হবে ডব্লিউ ডব্লিউ লাগবে না দ্বিতীয় কিটি হলো ডব্লিউ ডব্লিউ সহ আমরা দুটো কি ডাউনলোড করে নিলাম এবার আমাদের যে কাজটি করতে হবে আমরা এই পর্যায়ে এই স্ক্রিনটি রেখে আমরা চলে যাব সি প্যানেলে আমরা যে ডোমেনটির জন্য এস এস এল সার্টিফিকেট ইনস্টল করছি সেই ডোমেনের সি প্যানেলে লগ ইন করব আমরা সেই ডোমেনটির সি প্যানেলে যাচ্ছি আমরা সি প্যানেলের ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড সিপি ডিটেলসটা আমরা এখানে লিখে রেখেছি আমরা ইউজার আইডি দিলাম সি প্যানেলে লগ ইন হওয়ার পর আমরা যে কাজটি করব সি প্যানেলের পাবলিক স্টিএমএল ফোল্ডারে গিয়ে আমরা একটি ফোল্ডার দিয়ে তৈরি করব লেটস অ্যান্ড ক্রিপ্ট সার্টিফিকেটের বা লেটস অ্যান্ড ক্রিপ্ট সার্টিফিকেটের ইনস্টলেশনে যে ইনস্ট্রাকশনটি রয়েছে আমরা ওয়েব রুটে একটি ফোল্ডার তৈরি করব সেই ফোল্ডারটি হলো পাত অনুসারে হবে ডট ওয়েল হাইফিন দিয়ে নোন স্ল্যাশ এস মি চ্যালেঞ্জ প্রথমে আমরা এই ডট ফোল্ডারটি তৈরি করে নিই আমরা ফাইল ম্যানেজারে এসে নিউ ফোল্ডার এবং আমরা ফোল্ডারের নাম লিখলাম জেনারেট ফোল্ডার অলরেডি আমাদের এই ফোল্ডারটি এখানে তৈরি করা রয়েছে আমরা সেটিং এ গিয়ে যদি আমরা শো হিডেন ফাইলস এই অপশনটি দিয়ে দিই তাহলে আমাদের এই ফোল্ডারটি দেখাবে হিডেন ফাইল যদি এখানে অপশনটি টিকমার্ক দেওয়া না থাকে তাহলে আমাদের যে সমস্ত ফাইল বা ফোল্ডারের সামনে ডট রয়েছে সেই ফাইল বা ফোল্ডারগুলি দেখাবে এর ভিতরে আমরা আর একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করব সেই ফোল্ডারের নাম হল এস সি এম ই চ্যালেঞ্জ নামে আর একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট আমরা এর ভিতরে নিউ ফোল্ডার এই ফোল্ডারটি ক্রিয়েট এবং আমাদের ঠিক তাদের কথা মতো ওয়েব রুট ফোল্ডারে মানে আমাদের পাবলিক স্টিমেল ফোল্ডারের মধ্যে এই পাতটি তৈরি হয়ে গেল এবার আমরা আগের পর্বে যে দুটো ফাইল ডাউনলোড করে রেখেছি ভেরিফিকেশন ফাইল সেই দুটো ফাইল এখানে আমরা আপলোড করে দিই আমরা আপলোড অপশনটি ইউজ করব ফাইল ম্যানেজারের এবং আমরা সিলেক্ট করে আমরা ডেস্কটপে প্রপিটি ফোল্ডারে আমরা প্রথমে এই ফাইলটি আপলোড করলাম আমাদের ভেরিফিকেশন কি আপলোড করলাম তারপরে আমাদের দ্বিতীয় ভেরিফিকেশন আমাদের দুটো ফাইলই আপলোড হয়ে গেল এবং আমরা এই দুটি ফাইল তাদের নির্দেশিত ফোল্ডারে দেখতে পাচ্ছি এবার আমাদের এখানে এসে আমরা পরবর্তী ধাপে যাব আমরা ভেরিফাই করে নেব এবার যেহেতু আমাদের দুটি ভেরিফিকেশন কি আপলোড হয়ে গেছে এখন আমরা নেক্সট দিলে এস আমাদের ভেরিফিকেশন হয়ে গিয়েছে ডোমেন এবং আমাদের এই ডোমেনের বিপরীতে একটি সার্টিফিকেট এবং একটি প্রাইভেট কি ইস্যু করা হয়েছে লেটস অ্যান্ড ক্রিপ থেকে প্রথমে যে এরোরটি দেখিয়েছিল আসলে ফাইলটি আপলোড করার পরে তখনও আপডেট হয়নি ম্যাপি লিঙ্কটি খুঁজে পাইনি এই জন্য কিন্তু কিছু সময়ের মধ্যেই লিঙ্কটি খুঁজে পেয়েছে এবং আমি পরীক্ষা করে দেখলাম লিঙ্কটি ঠিক আছে তারপর আমরা নেক্সট দিলাম তারপর আমাদের সার্টিফিকেট এবং তার বিপরীতে প্রাইভেট কি ইস্যু হয়েছে এখন আমরা কি ডাউনলোড করে নিব আমাদের পিসিতে প্রাইভেট কি ডাউনলোড করে নিলাম ডোমেন কি আর ডোমেন সার্ট ফাইল আমরা ডাউনলোড এবার এখানে আমাদের কাজ শেষ আমরা সি প্যানেলে যাব সি প্যানেলে আমরা যে অংশে এস এস এল রয়েছে সেখানে যাব এস এস এল এস এস এল অংশটিতে গিয়ে আমরা প্রথমে সার্টিফিকেট আপলোড করব এখানে আমাদের দুটি সার্টিফিকেট রয়েছে আমরা 
এগুলো কোনো পরিবর্তন করব না আমরা আমাদের নতুন সার্টিফিকেটটি আপলোড করব ডোমেইন সার্চ নামে যে ফাইলটি রয়েছে সেই ফাইলটি এবং আমরা এখানে সাধারণ ডেসক্রিপশন লিখে দেব নিউ সিআরট লিখে আপলোড করে ব্যাক করলাম আমাদের আগে দুটি সার্টিফিকেট ছিল এখন আমাদের আরেকটি নতুন সার্টিফিকেট চলে এসেছে এবং আমরা যে ডেসক্রিপশন দিয়েছিলাম লেট নিউ সার্চ সেখানে সার্টিফিকেট দেখতে পাচ্ছি তারপর আমরা মূল মেনুতে আবার ফিরে যাব এসএসএল ম্যানেজারে সেখানে গিয়ে আমরা প্রাইভেট কি যেটি জেনারেট করেছি সেই প্রাইভেট কিটি আপলোড করব এখানে আগে থেকে দুটি সার্টিফিকেটের বিপরীতে দুটি প্রাইভেট কি রয়েছে আমরা এখন নতুন প্রাইভেট কি যেটি আমরা জেনারেট করেছি ল্যান্ডস ল্যাব পেইজি ল্যাবস এন্ড ক্রিপ থেকে সেই প্রাইভেট কি আপলোড করব আমরা এখানে এসে আমাদের যে প্রাইভেট কিটি রয়েছে অ্যাকাউন্ট কি নয় ডোমেইন সেই ডোমেইন কি আপলোড করলাম আমরা এখানে লিখে দিলাম নিউ আমাদের নিউ কি আপলোড হয়ে গেল আমরা এখানে গেলে এই যে নিউ কি আপলোড হয়েছে আমাদের এবার আমরা পূর্বের এসএসএল ম্যানেজারে ফিরে যাব এবার আমরা সার্টিফিকেট ইনস্টল করব অর্থাৎ ইনস্টল এন্ড ম্যানেজ এসএসএল ফর ইউর সাইট এইচটিটিপিএস ইনস্টল করব ম্যানেজ এসএসএল সাইটস এখানে গেলেই আমাদের যে সমস্ত সার্টিফিকেট রয়েছে আমাদের যে সার্টিফিকেটগুলো রয়েছে সবগুলো দেখাবে আমরা এখন যে কাজটি করব ব্রাউজ সার্টিফিকেটে গিয়ে আমাদের সবগুলো সার্টিফিকেট দেখতে পাব এবং আমরা আজকে আজকের ডেটে যে সার্টিফিকেটটি করেছি যে সার্টিফিকেটটি নিউ সার্ট আমরা সেটি সিলেক্ট করলাম পরে আমরা যদি ইউজ সার্টিফিকেট দেই তাহলে আগের সার্টিফিকেটটির জায়গায় নতুন সার্টিফিকেটটি রিপ্লেস হবে এবং ইনস্টল অপশনটিতে ক্লিক করলে ইনস্টল হয়ে যাবে আমরা নতুন সার্টিফিকেট ইনস্টল করে ফেললাম এই ডোমেইনের বিপরীতে আমাদের সার্টিফিকেট ইনস্টলেশন শেষ হলো লেট সেন্ট ক্রিপ সার্টিফিকেট ইনস্টলেশন শেষ হলো আমরা শুধু দুটি শুধু ডিরেক্ট ইনফ্রা বিডি ডট কম এবং ডব্লিউ ডব্লিউ ইনফ্রা বিডি ডট কমের জন্য সার্টিফিকেটটি ইনস্টল করেছি আমরা বাকি যে সাব ডোমেইন বা অতিরিক্ত এক্সটেনশনগুলো ছিল তার জন্য এখনও করি ওগুলো করা যাবে কিন্তু আমরা শুধু তাদের জন্য করেছি এবার আমাদের কাজ হলো আমাদের সাইটটি যদি ওয়ার্ড প্রেস হয়ে থাকে তাহলে আমরা ওয়ার্ড প্রেস সাইটে যাব ডব্লিউ পি এডমিন সেখানে গিয়ে আমরা ওয়ার্ড প্রেস সাইটটিতে লগ ইন করব এবং ওয়ার্ড প্রেসে লগ ইন করার পর আমাদের একটি প্লাগ ইন অপশনটিতে যাব এবং আমাদের একটি নতুন প্লাগ ইন ওখানে ইনস্টল করতে হবে যাতে ওয়ার্ড প্রেস সাইটটি অটো এস এস এল সার্টিফিকেট অর্থাৎ আমাদের যে এস টি টিপি এস রয়েছে তাতে যাতে ডিরেক্ট ইন রিডাইরেক্ট এই প্লাগ ইনটি আমরা আগে থেকে ইনস্টল করে রেখেছি রিয়েলি সিম্পল এস এস এল এখন আমরা জাস্ট সেটিং এ গিয়ে অ্যাক্টিভ করে দিব আমরা জাস্ট সেটিং এ গিয়ে এই ওয়েবসাইটটির জন্য এস এস এল অ্যাক্টিভ করে দিব আমরা এস এস এল অ্যাক্টিভ করে দিলাম এখন যে কাজটি করতে হবে যে আমরা এই ইনফ্রা বিডি ওয়েবসাইটটিতে যখন যাব তখন আমরা আমরা দেখতে পাব যে আমাদের ওয়েবসাইটটি অটোমেটিক্যালি এস এস এল এ রিডাইরেক্ট হয়ে যাচ্ছে ইতিপূর্বে আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের ওয়েবসাইটটিতে এখানে একটি ইন্টারোগেশন সাইন দেখাচ্ছিল এবং এইচ টি টি পি এস দেখাচ্ছিল না এবং সিকিউর গ্রিন এই অংশটি দেখাচ্ছিল না আমরা যখন এস এস এল ইনস্টল করে দিলাম তখন আমাদের ওয়েবসাইটটিতে এই সিকিউর অপশনটি চলে আসলো এবং এস টি টিপি এস রিডাইরেক্ট হয়ে গেল এভাবেই আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের জন্য ফ্রি এস এস এল সার্টিফিকেট ল্যাডস অ্যান্ড ক্রিপ্ট ইনস্টল করতে পারবো আমি দেখালাম যে যে টুলটি ব্যবহার করে আমরা এস এস এল সিএসআর সার্টিফিকেট এবং প্রাইভেট কি জেনারেট করেছি এতক্ষণ আপনারা দেখলেন কিভাবে সি প্যানেল হোস্টিংয়ে ল্যাডস অ্যান্ড ক্রিপ্ট এস এস এল সার্টিফিকেট ইনস্টল করে আপনাদের ওয়েবসাইট নিরাপদ করা যায় অর্থাৎ সিকিউর এইচ টি টিপি এস কিভাবে করা যায় আমরা এই বিষয়টি দেখলাম এক্ষেত্রে বলে রাখি আমাদের প্রতিষ্ঠান স্পিড হোস্ট আমরা যে সব ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস দিয়ে থাকি সেটি সম্পূর্ণ এস এস এল সাপোর্টেড এবং আমরা এস এস এল ইনস্টলেশনের ক্ষেত্রে 
अपना के ज्योतुटुकु प्रोजन शाह जो करे था कि अपना रा आमदेर हुस्टिंग पैकेज गुलु देखे आमदेर खंते के हुस्टिंग सर्विस किंते पारे आम्रा अपना देर एसएसएल इंस्टॉलेशनर क्षेत्रे जेदोरोने शाह जो की ता प्रोजन कर बो एवं एसएसएल सर्विस टी आमदेर शॉप शेयर्ड हुस्टिंग रिसेलर हुस्टिंग एवं अन्ननो जेशो शंपुनो शोजुगीता करें था कि ऐतबक्षण दो जोशों करे वीडियो टी उच्चेल्टी देखा जन्नो धन्यवाद